1986, Frank Oz directed the theatrical remake of the musical The Little Shop of Horrors. En 1986, Frank Oz dirigió una nueva versión teatral del musical La Pequeña Tienda de los Horrores. It's where a New York City florist discovers that his Venus flytrap feeds on human blood. Donde un florista de la ciudad de Nueva York descubre que su planta Venus uh, atrapadora de moscas se alimenta de sangre humana. Uh, the ending of the movie ran for 23 minutes and cost $5 million to make. El final de la película dura 23 minutos y costó un aproximado de 5 millones para hacerse. It was 20% of the entire budget. Fue el 20% del presupuesto total de la película. And even though it was filled with special effects to wow the audience. Y a pesar de que estaba lleno de efectos especiales para a sorprender a la audiencia. The ending was cut and it never made it to the final production. El final se cortó y nunca, se, nunca llegó a la pantalla grande. The ending featured the Venus flytrap Audrey II eating the beloved shop owner Seymour. El final contó la historia de Venus flytrap uh, Audrey II comiéndose al amado dueño de la tienda de flores. Not only Seymour but his love interest in actually destroying all of New York City. No solo a Seymour y, y también su interés amoroso y finalmente destruyendo toda la ciudad de Nueva York. The test audience complained that the ending was too dark and they didn't like that the main character and his uh, did not main character died and did not get the girl in the end. La audiencia de prueba se quejó que el final era demasiado oscuro y no le gustó que el personaje principal muriera y no consiguiera a la chica. So they rewrote the ending so that the beloved Seymour electrocuted the evil alien plant, getting the girl and living happily ever after. Así que escribieron el final nuevamente donde el, la, el actor principal se quedaba con, con la chica y electrocutaba a la planta alienígena. Everyone loves a happy ending. Todos les encanta un final feliz. One movie with two very different Endings. Una película con dos finales muy distintos. So the American people wanted to rewrite the ending of someone else's story. El pueblo estadounidense quiere reescribir el final de la historia de otras personas. The tragic ending with the total destruction of New York City and the world because of the greed and the bloodthirsty wickedness was too much for them to bear. El trágico final con la destrucción total de la ciudad de Nueva York y el mundo a causa de la codicia y la maldad de de esta planta fue mucho para soportar para la audiencia. They wanted to change the ending of the story to fit their own desires and their own worldview. Querían cambiar el final de esta historia para que encajara con sus propios deseos y su propia cosmovisión. They wanted a happy ending. Querían un final feliz. They demanding the, the ending of a different story. Exigieron cambiar el final de la historia. People still today want a happy ending. La gente aún hoy en día quiere un final feliz. Yet, sadly, they don't want it only in the movies. Pero no solo lo quieren en las películas. They want the happy ending in real life. Quieren un final feliz en sus vidas reales. Now, it was possible for a director to change the end of the movie to fit people's own desires. Ahora, era posible que un director cambiara el final de la película para que encajara con sus propios deseos. But there is an ending that cannot be changed for the end is fixed. Pero hay un final que no se puede cambiar porque el final ya es fijo. The conclusion of the world story is already written. La conclusión de la historia del mundo ya ha sido escrita. I have stood besides many caskets. He estado junto a muchos ataúdes. Filled with lifeless bodies, hearing many people desire to change the end of the story. Llenos de cuerpos sin vida, escuchando a muchas personas desear cambiar el final de la historia. I've heard those phrases, he's in a better place. He escuchado frases como, él está en un lugar mejor. At least she's no longer suffering. Al menos ella ya no sufre. Attempting to rewrite the end of the story, even though those people had no faith in God and no evidence of a godly life. Intentando reescribir el final de su historia a pesar de que no tienen fe en Dios ni evidencia de salvación. Our church, our culture wants to, but cannot change the end of the story. Nuestra cultura quiere, pero no puede cambiar el final de nuestra historia. And we ourselves want to change that ending. A, a veces nosotros mismos queremos cambiar el final. Because it doesn't fit with our own worldview. Porque no encaja con nuestra propia cosmovisión. We want to believe that in the end all will be well for all. Queremos creer que al final del día todo será bien para todos. 
We want to believe that God will accept everyone regardless of their faith or how they lived. Queremos creer que Dios aceptará a todos sin importar su fe y de la manera en que vivieron. Except those who really, really, really live bad lives. Excepto aquellos que vivieron vidas realmente malas. Many Christians, muchos cristianos, do not want to change the ending. No quieren cambiar el final. But they merely ignore it. Pero simplemente lo ignoran. They do not ignore all of it. No ignoran todo. Christians love to think what will happen to them. A los cristianos les encanta pe pensar en lo que les sucederá a ellos. But as Christians, we don't often meditate and ponder the end of those who do not fear God. Pero muchas veces no pensamos ni reflexionamos sobre el final de aquellos que no temen a Dios. What do you believe will happen on the last day? ¿Qué crees que pasará en el último día? What will be the end of the world story? ¿Cuál será el final de la historia del mundo? Friend, there is one life and two very different endings. Amigos, hay una vida y dos finales muy distintos. And you can change the end of your story. Y puedes cambiar el final de tu historia. But only on God's terms. Pero solo en los términos de Dios. Over the next few moments, I want to meditate on the end of the day. Durante los próximos minutos, quiero meditar sobre el final del día. And hope that some of you will change the end of your story. Y espero que algunos de ustedes cambien el final de su historia. By embracing the coming truth of al, the day of judgment. Al abrazar, al abrazar la verdad del día de juicio. You can follow along in the outline provided for you in your bulletin. Pueden seguir el, la, el outline que les dimos en su boletín. Now the first is the day of stubble. The day of stubble. Primero es el día de restrojo. Uh, Malachi is the last book of the Old Testament tells the, the end of the story of the great day of the Lord. Malachias es el último libro del Antiguo Testamento y cuenta el final de la historia del gran día del Señor. The people of, ex, uh, of Israel returned from exile in Babylon. El pueblo de Israel ha regresado del exilio en Babilonia. They rebuilt the temple but that their hearts were far from the Lord. Han reconstruido el templo pero sus corazones aún están lejos del Señor. Uh, Malachi has shared six specific rebukes from the Lord to the people. Malaquías comparte seis reprensiones específicas del Señor hacia las personas. And I believe all of them are connected to not believing that God will judge the wicked. Y creo que todas están relacionadas de cómo Dios va a juzgar al mundo. Uh, when I read the scriptures in, in the sermon, I'm just going to read the scriptures in English and the, the Spanish will be on in the back. Al leer las escrituras durante el mensaje voy a leer en inglés y aparecerán en la pantalla en español. Lord willing. Uh, esperemos en Dios. Uh, Malachi 3.18 says, There once... One, and then once more, you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not serve him. There will be a distinction between the righteous and the wicked. Hay una distinción entre los justos y los malvados. Mal Malachi prophesies that this one story has two different endings. Malachi profetiza que hay una historia con dos finales muy diferentes. So Malachi chapter 4 verse 1. Malachi 4 versículo 1. For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. First, if you're here and you're not a follower of Jesus, Primero, si usted está aquí no es un seguidor de Jesucristo, these, may, these words may sound very harsh to you. Estas palabras pueden sonarle muy duras. And they are indeed hard words. De hecho, son palabras muy duras. But they are nevertheless true. Pero no obstante, son ciertas. The Bible teaches that all men and all women are sinners. La Biblia enseña que todos los hombres y mujeres son pecadores. We are all arrogant and evildoers. Todos somos arrogantes y malhechores, hacedores de maldad. And we all deserve this end. Todos merecemos este final. I have been a Christian for 25 years. He sido cristiano durante 25 años. And it was believing this truth at 16 that changed the end of my story. Y fue creer en esta verdad a los 16 años lo que cambió el final de mi historia para siempre. I came to believe that I deserved to be punished for my sin against God. Llegué a creer que merecía ser castigado por mi pecado en contra de Dios. I rightly deserve God's judgment for my arrogance, my pride, and my deeds of evil. Merecía con razón el juicio de Dios por mi arrogancia, mi orgullo, mis malas acciones. Now hear me, this is not a scare tactic. Escúchenme, esto no es una táctica de miedo. This is the truth. Esto es la verdad. It is the real end of every person who tries to stand in their own righteousness on the day of judgment. 
Es el verdadero final de toda persona que trata de permanecer en su justicia en el día de juicio. We've already seen in Malachi chapter 3 verse 2. Ya hemos visto en Malaquías capítulo 3 versículo 2. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? Friend, I, I pray that you would consider this prophecy and ask yourself, what is the end of your story? Amigo, oro para que consideres las palabras de esta profecía y te preguntes, ¿cuál es el final de tu historia? What will happen to you if you try to stand on that day on your own good works? ¿Qué te sucederá si tratas de mantenerte firme en este día en tus propias buenas obras? And just remember, no matter how many good works you have, y recuerda, no importa qué tan buenas obras tú tengas, you still have sin. Todavía tienes pecado. And what will you do with that? ¿Y qué hacemos con esto? I pray again that you would hear of the coming day of judgment. Oro de nuevo para que escuches del día de juicio venidero. And you would change your story. Y cambia su historia. Notice in this text the comprehensive nature of the destruction. Note la naturaleza de la destrucción. The day is coming, it says. Se acerca el día. Burning like an oven when all the arrogant and all the evildoers will be stubble. Se acerca el día ardiente como un horno donde todos los soberbios y todos los malhechores serán rastrojo. No evildoer will survive and no one will come back. Ningún hacedor de maldad sobrevivirá y ninguno volverá. The text says that it will leave them neither root nor branch. El texto dice que no les dejará ni raíz ni rama. No, no root is left in the ground, so there's no chance to regrow. No queda raíz en el suelo, lo que significa que no hay posibilidad de que regresen. The destruction on the day of the Lord is comprehensive and complete. La destrucción en el día del Señor es amplia y completa. Remember, Israel started to envy the wicked. Recuerden, Israel comenzó a envidiar a los malvados. And they started to think that it was vain and empty to serve the Lord. Y comenzaron a pensar que era vano y vacío servir al Señor. And God reminds them at the end of chapter 3 that there will be a distinction between the righteous and the wicked. Y Dios les recuerda al final del capítulo 3 que había una distinción entre los justos y los malvados. Those who serve God and those who don't. Los que temen a Dios y los que no. Now, beloved, we may believe this intellectually, but does it actually change our lives? Um, amigos, podemos creer esto intelectualmente, pero cambia realmente nuestras vidas. Does the day of judgment impact your day to day? El día de juicio venidero impacta nuestro día a día. I believe there's at least four ways it should impact us. Hay al menos cuatro formas que creo que debe impactarnos. First, primero, it, it should make us hate sin and strive for holiness. Debería hacernos odiar el pecado y luchar por la santidad. God will judge the evildoer and the arrogant. Dios juzgará al malhechor y al arrogante. Are you doing evil? Estás haciendo mal. Are you arrogant and prideful? Eres orgulloso y arrogante. If yes, si es así, repent. Arrepiente. Turn back to the Lord. Vuélvete a Dios. Hebrews chapter 2, Hebreos verses, capítulo 2, versos 1 al 3. Therefore, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we, now remember he's speaking to the church, escape if we neglect such a great salvation? Do not neglect your salvation by drifting into sin. No descuides tu salvación cayendo en el pecado. The second thing is that God will avenge us. La segunda es Dios nos vengará. All who do evil against us will be punished. Todos los que hacen mal contra nosotros serán castigados. The world may look like they're thriving now. El mundo puede parecer que está uh, teniendo suceso ahora. But one day they'll be brought to nothing. Pero un día serán reducidos a nada. Romans 12, 19. Romanos 12, 19. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Trust God and wait for his recompense. Confía en Dios y espera su recompensa. Thirdly, tercer lugar, we should grieve the end of the wicked and share the gospel. Debemos lamentar el fin de los malvados y compartir el evangelio. Each day the Lord holds back judgment is another day that we have the opportunity to speak of his grace. Cada día que el Señor detiene su juicio es otra oportunidad para anunciar la salvación. Second Peter chapter 3 verses 9 and 10. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10. The Lord is not slow to fulfill his 
promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish, but all should come reach repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. God has withheld judgment because he does not want any to perish, but all to come to repentance. Dios ha retenido el juicio porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. People can change the end of their story if they repent. La gente puede cambiar el final de su historia si se arrepiente. Lastly, number four. Por último, número cuatro. When we read about the end of the wicked, cuando leemos sobre el fin de los malvados, we should praise God. Debemos alabar a Dios. We should praise God for his kindness in saving us. Debemos alabar a Dios por su bondad al salvarnos. We should be humbled and, and grateful. Debemos sentirnos humildes y agradecidos. That God's kind hand of providence was extended to us. De que se nos haya extendido la bondadosa mano providencial de Dios. We should also praise him for his holiness and his judgment against evil. También debemos alabarlo por su santidad y su juicio sobre los impíos. We may not fully understand God's justice. Puede que no comprendamos completamente la justicia de Dios. But we believe that it is perfect, pero it is right, and good. Pero creemos que es perfecta, justa, y buena. And he should be praised for it. Y él debe ser alabado por eso. We cannot avoid the, the judgment. No podemos evitar el día de juicio. The Bible is very clear. The day is coming. La Biblia es muy clara. Se acerca el día. You can foolishly try to dodge, dismiss, or deny it. Puedes tontamente intentar esquivarlo, descartarlo o negarlo. But it is coming. Pero va a venir. And how can you stand at the end of that day? ¿Cómo puedes estar de pie en ese día? The second point is the day of the sun. The day of the sun, S-U-N. El segundo uh, punto es el día del sol, S-O-L. We see a glorious contrast in verse 2 that should awaken our hearts to kind of leap with joy. Vemos un constante glorioso en el versículo 2 que debería despertar nuestros corazones para saltar de gozo. Malachi chapter 4 verse 2. Malachías capítulo 4 versículo 2. But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall. But for you, it says. Pero para ustedes, amados. Beloved, you are not destined for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. No estaban destinados a la ira, sino a obtener la salvación en el Señor. But you who fear his name, the son of righteousness, will, will, will rise like healing in its wings. Pero para los que temen el nombre, el sol de justicia se levantará con curación en sus alas. The dawning of the sun will remove the darkness of oppression and evil and injustice. El amanecer del sol eliminará las tinieblas de la opresión, el mal y la injusticia. The rays of light shall bring healing to our perishing bodies and to our broken world. Los rayos de luz traerán curación a nuestros cuerpos que permanecen en nuestro mundo quebrantado. And the people of Israel should have known this because what Isaiah said in his prophecy. Y el pueblo de Israel debía haber sabido esto por lo que Isaías dijo en su profecía. Isaiah chapter 60 verses 1 and 3, 19 through 20. Isaías capítulo 60 versículos del 1 al 3 y después 19 al 20. Arise, shine for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you and his glory will be seen upon you. All the nations will come to your light and the, and the kings, the brightness of your rising. The sun, the sun shall be no more your light by day, nor for the brightness shall the moon give you light. But the Lord will be your everlasting light and your God will be your glory. Your sun shall no more go down, nor your moon withdraw itself. For the Lord will be your everlasting light and the days of your mourning shall be ended. The sun of righteousness is foreshadowing the sun, S-O-N, of righteousness, Jesus Christ. El sol de justicia está anunciando al hijo de justicia, Jesucristo. Uh, Peter writes in his second epistle, 2 Peter 1, 19. Pedro escribe en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 19. And we have a prophetic word more fully confirmed to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Paul also writes of Christ during the, 
being the light in 2 Corinthians 4, 6. Pablo también escribe que Cristo es la luz en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. For God who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. There is only healing and hope in Jesus Christ. Solo hay sanidad y esperanza en Jesucristo. Because he is the one who stands in the judgment seat for us. Porque él es el que está en el sitio de, de juicio en nuestro lugar. Friend, if you want to change the end of your story, Amigo, si quieres cambiar el final de tu historia, you must come to Jesus Christ. Debes venir a Jesucristo. We all are evildoers and arrogant and deserve to be stubble. Todos somos ma uh, hacedores de maldad, arrogantes y merecemos ser rastrojo. But God sent Jesus Christ to be our light. Pero Dios envía a Jesucristo para que fuera nuestra luz. He is the light of the world. Él es la luz del mundo. He lived a life of light in total perfection. Vivió una, luz, una vida de luz en vida en perfección. And in his love for us, he went to the cross to pay our debt for our sin. Y en su amor por nosotros fue a la cruz para pagar la deuda por nuestro pecado. And God accepted his sacrifice by raising him from the dead. Y Dios aceptó su sacrificio en nuestro nombre levantándolo de entre los muertos. His resurrection is the promise that we will receive healing in our bodies. Su resurrección es lo, nuestra promesa de que seremos, recibiremos sanidad. It is only in the life, death, and resurrection of Jesus Christ that we will be healed. Solo en la vida, muerte, y resurrección de Jesucristo podemos ser sanados. And the end of our story can be changed. Y la, el final de nuestra historia puede ser cambiada. He turns our mourning to gladness. Él convierte nuestro lamento en alegría. Our sorrow to hope. Nuestro dolor en esperanza. Our darkness to light. Las tinieblas en luz. I mean, do you see the joy in this passage? ¿Ven el gozo en este pasaje? God frees us from being captive to sin and, and he frees us young, young, like young calves jumping out of the stall. Dios nos libera de la cautividad del pecado y nos, y nos hace como terneros saliendo del establo. You can imagine these, these calves leaping and jumping in the, in the, in the field. Pueden imaginarse a estos terneros brincando, saltando con gozo en el, en el, pasto, en el pasto. We too one day will, will be set free from our bodies of decay. También un día nosotros seremos liberados de nuestros cuerpos en descomposición. And we will be clothed with immortality with healing in his wings of righteousness. Y seremos vestidos con la inmortalidad dada, dada de parte de Jesús por su justicia. See, the, the Lord, those who fear the Lord will be on his side in his return. Los que temen al Señor estarán de su lado cuando Él regrese. He will gather us to himself and we will join his army again in the judgment against sin. Él nos reunirá para sí mismo y nos uniremos a su ejército en el juicio del pecado. God is referred to the Lord of hosts or the, the Lord of armies in Malachi. A Dios se le conoce como el Señor de los ejércitos en Malaquías. More than any other book in the Bible. Más que en cualquier otro libro de la Biblia. After the exile, Israel had no army. Después del exilio, Israel no tuvo un ejército. They were painfully aware of their, their lack of resources. Estaban dolorosamente conscientes de su falta de recursos. Little hope to overcome evil. Muy poca esperanza en superar el mal. So there's no greater comfort for God's people when they have nothing. No hay mayor consuelo para el pueblo de Dios cuando no tiene nada. To know that the Lord is their everything. El saber que el Señor es su todo. He is the Lord of armies. Él es el Señor de los ejércitos. And we shall join him. Y nos reuniremos con él. Malachi 4.3. Malachias capítulo 4, versículo 3. And you shall tread down the wicked. For they will be ashes under the soles of your feet. And on the day when I act, says the Lord of hosts, whose side will you be on, beloved? What will your end be? Amados, ¿cuál será su final? On the day of judgment, we will rejoice in the Lord. En el día del juicio, nos, regozar, nos regocijaremos con el Señor. In his glorious victory over sin and wickedness. Y su gloriosa victoria del pecado y la maldad. We will fully stand with God and we will, he will fully be our joy and our delight. Estaremos plenamente con Dios y Él será plenamente nuestro gozo y nuestro deleite. We agree in part now. Estamos de acuerdo en parte ahora. But on that day, Pero en ese día, we will fully and without reservation estaremos completamente y sin reservas, completely agree with his judgment against the arrogant and the evildoer. Completamente en acuerdo con su juicio contra el arrogante y el hacedor de maldad. Friend, amigo, if you are for the Lord, si no estás con el Señor, you're either for the Lord or against him. Tú estás con el Señor o en contra de él. Let me be clear. Déjame ser muy claro. The Lord is coming. El Señor viene. The text says he will 
act. El texto dice que él va a actuar. He is the Lord of armies. Él es el Señor de los ejércitos. Who do you want to stand with on that day? Con quién, de qué lado quieres estar en ese día? The wicked who will be stubble and trampled. El impío que será rastrojo y totalmente pisoteado. Or with the Lord and his army. O con el Señor y su ejército. Whoever is not for him is against him. Quien no está con él está contra él. You can change the end of your story by changing your allegiance. Puedes cambiar el final de tu historia cambiando tu lealtad. Today, bow to the King of Kings and the Lord of Lords. Hoy día, inclínate al Rey de Reyes. And serve him only. Y sírvele solo a él. Lastly, por último, the day of the Spirit. El día del Espíritu. The last book of the Old Testament lifts our eyes to the coming of the Messiah. El último libro del Antiguo Testamento eleva nuestros ojos a la venida del Mesías. All of the scripture is about God's great plan of salvation. Toda, la, toda la escritura trata sobre el gran plan de salvación de Dios. Through his crucified and risen son. A través de su hijo crucificado y resucitado. The plan of redemption was set before the foundation of the world. El plan de redención se estableció antes de la fundación del mundo. Malachi ends his letter by reminding the people to live in obedience. Malaquías termina su carta recordando a la gente que vive en obediencia. In obedience to God's law as they await the coming of Christ. Obediencia a la ley de Dios mientras esperan la venida de Cristo. Malachi chapter 4, 4 through 6. Malaquías 4, del 4 a 6. Remember the law of my servant Moses, the statutes and the rules that I commanded him at Horeb for all Israel. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and awesome day of the Lord comes. And he will turn the hearts of fathers to their children and the ch hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. These are some of the most glorious words in all the Bible. Estas son algunas de las palabras más gloriosas de toda la Biblia. The great and awesome day of the Lord is coming. Se acerca el gran día del Señor. It will be terrifying for all evildoers and all the arrogant. Será aterrador para los hacedores de maldad. And we are evildoers. Y nosotros somos hacedores de maldad. We are the arrogant. Nosotros somos arrogantes. We deserve to be utterly destroyed for rebelling and standing against the holy God. Nosotros merecemos ser completamente destruidos por rebelarnos y oponernos al Dios Santo y Creador del Universo. And here Malachi reminds us of, of Moses and the prophets. Y aquí Malachías nos recuerda de Moisés y los profetas. That there is a chance of repentance. De que hay una posibilidad de arrepentimiento. God sent John the Baptist in the spirit of Elijah. Dios envía a Juan el Bautista en el espíritu de Elías. As confirmed by Jesus in Matthew 11. Como lo confirmó Jesús en Mateo 11. To turn our hearts to the coming Messiah. Para volver nuestros corazones a la venida del Mesías. John challenged and warned the people much like Malachi. Juan desafió y advirtió a la gente al igual que Malaquías. About the coming wrath in Matthew chapter 3. Acerca de la ira venidera en Mateo capítulo 3. When we think about the day of judgment, cuando pensamos sobre el día de juicio, we often only think it's in the Old Testament. No podemos pensar que solo está en el Antiguo Testamento. But the day of judgment is from Genesis to Revelation. Pero el día de juicio es desde Génesis hasta Apocalipsis. Listen to what John the Baptist, who came in the spirit of Elijah, said. Escuchen lo que dice Juan el Bautista que vino en el espíritu de Elías. You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come, bear fruit in keeping with repentance. Do not presume to say to, your, to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I baptize with water for repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. Beloved, the day of judgment is coming. Amados, el día de juicio se acerca. And we cannot change the end of the story. Y no podemos cambiar el final de la historia. Unless we turn to Christ. A menos que nos volvamos a Cristo. We all need the baptism of the Holy Spirit. Todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. The only way we will turn from living for ourselves and turning our hearts towards others is by a regeneration work of the Spirit. La única forma que dejaremos de vivir para nosotros y volver nuestro corazón hacia el Señor es por la, a través de la regeneración por el Espíritu Santo. We must fall upon the mercy of God. Debemos caer en la misericordia de Dios. 
confess our sins and ask for new life. Confesar nuestros pecados y pedir una nueva vida. Jesus said, unless he dies, Jesús dijo que a menos que él muera, the Holy Spirit will not come. El Espíritu Santo no vendrá. Jesus came to take our judgment on the cross. Jesús vino a tomar juicio en la cruz. So we could send the Holy Spirit to save us. Para poder enviar al Espíritu Santo para salvarnos. He came to baptize us with fire so that we could avoid the wrath that is to come. Vino para bautizarnos con fuego para que pudiéramos evitar la ira venidera. The end of the, of the Old Testament is much like the end of the New Testament. El final del Antiguo Testamento es muy similar al final del Nuevo Testamento. They both end with a very clear picture of what's going to happen at the end. Ambos terminan con una imagen clara de lo que está por venir. Destruction and death will come upon all who deny Christ. La destrucción y la muerte caerá sobre todos los que niegan a Cristo. And delight and healing will be given to all who love Christ. Y deleite y la curación llegarán a todos los que aman a Cristo. Beloved, you have been born again by the Spirit of Christ. Amado, has nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo. So share Christ with the world. Así que comparte Cristo con el mundo. You have been born again by the Spirit of Christ. Has nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo. So love your families and the church and your neighbors. Así que ama a tu familia, la iglesia y a tu prójimo. Obey God's words in public and in private. Obedece la palabra de Dios en público y en privado. You have been born again by the, by the Spirit of Christ. Has nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo. So that the world may know that they can have forgiveness and salvation from the wrath that is to come. Para que el mundo conozca al Dios que salva de la ira venidera. You have been born again to be part of the Lord's army. Has nacido para ser parte del ejército del Señor. To be part of God's salvation army. Para ser parte del ejército de salvación de Dios. We've been called by the Spirit to share Jesus Christ to change the end of people's story. Hemos sido llamados por el Espíritu a compartir a Jesucristo para cambiar el final de la historia de las personas. Because God does not want anyone to perish but all to come to eternal life. Porque Dios no quiere que nadie perezca sino que vengan a vida eterna. Today is the age of the Spirit. Hoy es el día de la salva del Espíritu. The Spirit lives in us so that we can help make others alive in Him. El Espíritu vive en nosotros para que podamos ayudar a otros a que viven en Él. Today is the salvation for all who come to Christ. Hoy es el día de salvación para todos los que se acercan a Dios en Cristo. You may try to dodge or deny or dismiss the day. Puedes intentar esquivar, negar o descartar del día. But the day is coming. Pero el día se acerca. A day like a burning oven. Un día como un horno ardiente. And a day with healing in its wings. Y un día con curación en sus alas. So at the end of the final day. Entonces al final en el último día. Whose side will you be on? De qué lado estarás? What will your end be at the end of the day? ¿Cuál será tu final al final de ese día? Heavenly Father, we pray that all of us here would be aware of that coming judgment, that we would trust in the finished work of Christ on our behalf, and that we would have hope only and fully in Christ and his atoning work on the cross, and that we would look forward to that day when we will experience the healing in our wings through the resurrection of Jesus Christ. It's in his name that we pray. Uh, I would ask you now to please stand as we